السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد آدر نير آيا ساداتك أستاذ مار ومراك مؤمنين مؤمنات يواك سهرتك الله إن مهتا يا أنكرهم كنت يبدأ موندال مقام عروس مهانا يا شيخ عبد الرحمن شيخ تنغلده نوتي نالامد روس پریبادی لانا نام سمیل چکل ترکین ڈیل پڑے اندو بند انگلوڑ اللہم دعا جی این ونڈی پرائیو گا اندو دو ماتر میں ای پریبادی لانا پنگڑ کنو دو ونڈ ادیش چٹو پریبادی Indonesia Notisi loko jangan pergi orang kampung bawa kau kandi rendu. Jangan biru itu dalam diri manusia tu ane. Bulu cilung itu beran diri manusia tu ane. Perkara orang ini apa lor? Aduh kundu. Berapa aduh hari ini insya Allah. Namuk sesam jazil seni berde ti itu kundu. Adeh ni ngelodu aduh hari ini. Jangan Ninggal orang lelaki baru tu, tu aja yang berani pergi ke mana ni, ini lichu. Allah tu telah, kita lelaki ini, Allah tu perintah pertama, meninggal itu pertama. Kita pergi pertama, umur haji, abang orang itu, aduh boleh, kita mil, seluruh orang orang lelaki lelaki itu, Allah tu telah, lelaki itu orang orang itu, semua pergi dari kim, afiat tu orang ni guru hikim juga marah kita. Kita mesti beri cuci aja, orang orang, berbaga orang orang itu. Mudah Mahmud aja kita, pida abu ada kom. Puru galat tu bandar mula meri cibuai, istri gelu mbrisan mario mayu. Adil petanda meri cibuai, orang terupakar orang Allah tu orang. Ari imper orang ini lah Allah tu ayala. Abi ini nama orang mukka sorgat tu lirum jauh tu marak. Ii pradesh tu, ii nantilum. Mahana ya Sheikh Abdul Rahman, Sheikh Abdul Gulde. Oru anugerah mula, berkatul lah. Oru Pradesh samaan Allahu Taala adinle abarakatum niyamatum parishudha halisunnati wal jamaat inda asiyat lorachidan do andolla dini pravartan thola taufiqum Allahu qiyamat naalvere namu kallam varku namma da pinga amigal kum nalgumara gatay enda do aji nidi samsari ko nille barakatinu endi maatar murichuriya sambhavam varne nyan ende vakkal lausani. Aadharubhugal, Bahumanangal Allah subhanahu wa ta'ala Avena sammandhichu nammal Parayaru ulladum, avena Qur'an illa avena padipichu ulladum Amal Allah inoadu dhuajay imba yadal jalali wal ikram Ennu parachavane vili kya rabi Dhul jalali wal ikram, ennadu Allah inde Mahatto mula perai, nama perayaan. Perisudah Quran itu ni, 
ദുൽജലാലി വല്ലി ഖറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല മഹത്വമുള്ളവനാണ് അവന്റെ മഹത്വം സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും എല്ലാ അധികാരമുള്ളവനും കഴിവുള്ളവനും അള്ളാഹുവാണ് തബാറക്കല്ലതി ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് വഹു അലാ കുല്ലി ശൈഖുൻ ഖദീർ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അധികാരമാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും കഴിവാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല തരുന്ന കഴിവ് നമുക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരാൻ കഴിവില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കയറി വരാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അയാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ കഴിവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് കയറി വരാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളങ്ങ് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ കഴിവ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അതുള്ളവൻ അള്ളാഹു താല മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ കഴിവ് ഇല്ലാത്തവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല പിന്നീട് കഴിവ് കൊടുത്തു എന്ന് വരും കഴിവ് ഉള്ളവർ അവരുടെ കഴിവ് അള്ളാഹു താല പിൻവലിച്ചു എന്ന് വരും കഴിവ് അള്ളാഹു താല പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൊടുത്തു എന്ന് വരും അള്ളാഹുവിന് കഴിവ് കൊടുക്കാനും കഴിവ് പിൻവലിക്കാനും കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു താല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ എന്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്ന് തീരെ നടന്നൂടാ ആ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കാൻ കഴിയൂല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നടക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ബാത്റൂമിൽ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണ് കരഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർക്ക് അതിന് അധികാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിവാൻ നടക്കാൻ കഴിയോ കഴിയൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനൊന്നും ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഡോക്ടർക്ക് രോഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാം രോഗം മാറുവോ മാറൂല എന്ന് പറയാൻ ഏകന്ത അധികാരാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ കണ്ടു വല്ലാത്ത സങ്കടം ഞാൻ മഹത്തായ ഖൈബ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്തും അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സ്ത്രീയെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു അവരുടെ വിഷമം ഓർമ്മ വന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ബാലു പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും അപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹു ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സ്ത്രീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല മരുന്നിനും കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല കഴിവ് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ കഴിയും അതേസമയത്ത് കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും സഹായിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല തന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരും നേരെ മറിച്ച് കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൊണ്ട് മാറി നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കും വേണോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കെത്തിയ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വിശാലാട്ടെ അപ്പോ കഴിവ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അള്ളാഹു താല ദ്വാരം തരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് കായബയുടെ സമീപത്ത് പതിനഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇതേപോലെ മദീനയിൽ റോദയുടെ നബിസലാഹിന് നിങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലും എന്ന് മാത്രം അല്ല മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പരിസരം ആ പരിസരത്ത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ജനത്തിൽ ബക്കയിൽ പോയി നടത്താറുണ്ട് നബി തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് വരണ പോരെ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ വീടാണെങ്കിലോ വീടാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം നിരട്ടി കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് ഉൻ നബവി അതിന്റെ ഒരു ചുമരാണ് വീട്ടിന്റെ ചുമര് എന്നിട്ട് ആ പള്ളി കയറിയിട്ട് വരണ പോരെ അവിടെ നിന്ന് വരക്കലുണ്ട് പക്ഷെ നബി തങ്ങൾ രാത്രി സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ പോയി മോമിനീകളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും അവർക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അല്ല പഠിച്
അവര് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്റെ പരിസരം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സ്വല്ലാഹു ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇതായിരുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് പള്ളിന്റെ ചുമരാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ചുമര് അവിടുന്നാണ് അപ്പുറത്ത് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ പോയിട്ട് ഉത്തരം തരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ ഉണ്ട് സമയങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഇനി റമദാൻ വരെയാണ് അള്ളാഹു തല നല്ല തൗഫീഖ് ഇബാദത്തുകൾക്ക് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റമദാൻ വരെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഗ്യാരന്റി ഒന്നും നമുക്കില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും മാഫീത്തും തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് റമദാൻ വരെ കാത്തിരിക്കാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ റമദാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ അതിഥി വരികയാണ് ആ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി കുളിച്ചു വരുങ്ങി നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ആ കുളി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള കുളിയല്ല വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സു അല്ല കുളിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം എന്നാണ് അത് തൗബയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് മനസ്സ് രൂഢമൂലമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അപാകതകളിൽ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഖേദം ആ ഖേദം കാരണത്താൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിക്കണം അതാണ് ശരിക്കും കരഞ്ഞുള്ള തൗബ ആ തൗബയിലൂടെ നമ്മൾ കുളിച്ചു വൃത്തിയാകണം ഡ്രസ് ധരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒരു അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് കുളിച്ചു വൃത്തിയായി നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ധരിച്ചു നിൽക്കൂലേ ആ ഡ്രസ് ധരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാ നമ്മുടെ സുന്നത്തുസ്കരിക്കാത്ത ഒരു സുന്നത്തുസ്കാരം തുടങ്ങുക ഖുർആൻ സാധാരണയായി ഓതാത്തവർ ഖുർആൻ ഓത്ത് തുടങ്ങുക ഖുർആൻ സാധാരണ ഓതുന്നവർ കൂടുതൽ ഓതാൻ നോക്കുക സലാത്ത് എല്ലാത്തവർ സലാത്ത് തുടങ്ങുക സലാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ് ധരിക്കണം അതേപോലെ തൂപ കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയായി കുളിക്കണം എന്നിട്ട് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിഥിയാണ് റമദാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കണം റമദാനിൽ ദ്വാക്ക് വലിയ ഇജാബത്താണ് രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഇജാബത്തിന്റെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം പ്രത്യേകം ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അവിടെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ദ്വാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് സതർക്ക ചെയ്ത ഉടനെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് നോമ്പ് ഓർക്കുമ്പോൾ ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അങ്ങനെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ ഖാബാ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചും പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാം ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും അലഹമില്ല ഞാൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഈ സ്ത്രീ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്റെ പേർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കഴിവ് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ കഴിവ് ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല മുസ്ലിം ആർക്കും കഴിയില്ല തങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല കഴിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അള്ളാഹു താല മാത്രം ഇനി അടുത്താണ് ബാർക്ക് സുഹൃത്ത് ഏഴ് ദിവസം നദാപുരത്ത് പോയത് പറഞ്ഞു പലരും വന്ന് കേട്ടവരുണ്ടാവും കേൾക്കാത്തവർക്കൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുമല്ലോ എല്ലും കേട്ടു നോക്കണം ആ ഏഴ് ദിവസത്തെ വാദ് തബാറക്ക സൂറത്ത് നമ്മൾ അൽ മുഞ്ചിയ അൽ വാക്കയ അൽ മാനിയ എന്നൊക്കെ അതിന് പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലാദാബിൽ നിന്ന് കബറിലാദാബ് എന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്ത് തബാറക്ക അതിന് എന്ത് വേണം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി തബാർക്ക സൂറത്ത് ഓതാം തബാർക്ക സൂറത്ത് ഓതാതെ ഉറങ്ങരുത് മകരി മുതൽ കേത് സമയത്ത് ഓതാം എന്നിട്ടേ ഉറങ്ങാവൂ എന്നാൽ കബറിലും ആദാബിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടും നിർബി സല്ലാ ഹരിസനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നരകത്തിലെ ആദാബിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ കാരണമാണ് ആ തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ പറയാൻ നമ്മൾ അശക്തരാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവന്റെ മഹത്വത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ ആ റബ്ബിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭാഗ്യം ആ റബ്ബിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭാഗ്യം ആ റബ്ബിൽ സർവസ്വവും അർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭാഗ്യം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ എന്റെ സമീപത്ത് വന്നു അവര് ഒരു വ്യാജ തരീക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാജ ശേഖന്റെ കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർ ആ കുടുങ്ങിപ്പോയ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴ
പേടിയാകുന്നു ഉസ്താദെ സിഹിറു ചെയ്യോ എന്ന് പേടിയാകുന്നു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ശരിക്കും ഒരാൾ വരമേൽപ്പിച്ചാൽ അവനെ ശരിക്കും മനസ്സുകൊണ്ടും ഏൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല മതിയാക്കുന്നവനാണ് അവൻ മതിയായവനാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ സാവി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു സാവി എന്ന് പറയുന്ന ജലാലി തഫ്സീറിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളുള്ള മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്ന രണ്ട് ആയത്ത് ആ രണ്ട് ആയത്തുകളും വിസ്മിയില്ലാത്ത സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ഖുർആാനിൽ തൗബ സൂറത്ത് ബറാത്ത് സൂറത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും ആ സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഴുത് ഓതിയതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളും രാവിലെ ഓതുക വൈകുന്നേരവും അതുപോലെ അഴുത് ഓതിയിട്ട് ഓതുക എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അതായത് ഫൈൻ തവല്ലോ ഫുൾ ഹസ്ബി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓതണം ആദ്യം രണ്ടും കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്ത് ഫൈന്തവല്ലു തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓതണം അങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്താൽ അവന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും അവന് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് സ്വാവിയിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു ഹത്തൽ അത് ഓതിയവനും മരണം വരെ സംഭവിക്കൂല അപ്പൊ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാൾ മരിക്കാണ്ടായി പോലെ അതിനവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല ഒരുത്തന്റെ മരണം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അന്ന തോത മർപ്പിച്ചു കളിയൂ എന്ന് പറയും അന്ന് പിന്നെ തോതൻ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു മർപ്പി അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു എന്തായാലും നടപ്പാക്കും അപ്പോ അന്ന് അള്ളാഹു തല മർപ്പിച്ചു കളിയൂ ഓത മർപ്പിച്ചു കളിയൂ അപ്പൊ അത്രയും വളരെ ഫലവത്തായ ആ രണ്ട് ആയത്തുകളും ഓതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ് സർവ് അധികാരം രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് അർത്ഥം പറയാം ആരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല മൂമിനിയങ്ങളെയും മുത്തക്കിങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു തല ബഹുമാനിക്കുന്നവനാണ് മൂമിനങ്ങളെയും മുത്തക്കിങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കും അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അത്തുക്കാക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തക്കവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു തല ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ബഹുമാനം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അഹങ്കാരമില്ല അഹംഭാവമില്ല അസൂയയില്ല വിദ്വേഷമില്ല വൈരാഗ്യമില്ല വെറുപ്പില്ല കോപിക്കലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ആരെയും ചീത്ത പറയലില്ല തെറി പറയലില്ല കുറ്റം പറയലില്ല അനാവശ്യമില്ല ഈശ ഏഷണിയില്ല ഭീഷണിയില്ല നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ് അതോടുകൂടെ അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ചതൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടും സൂക്ഷിച്ചു ശരീരം കൊണ്ടും സൂക്ഷിച്ചു ആത്മാവും സൂക്ഷിച്ചു ശരീരവും സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഗ്രൈഡ് നേടുന്നവരാരാണോ അവരാണ് അള്ളാഹു തല ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൈഡ് നേടുന്നവർ അതിലേറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ആള് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ആള് അക്രമുൽ മുറുസലീം അക്രമുൽ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കഥാ ഓരോ മഹാന്മാര് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തെക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിച്ച മഹാന്മാരാരുണ്ടോ അവര അള്ളാഹു തേല ഇക്രാമ് ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനം നൽകി ആദരിക്കുന്നു 
അങ്ങനെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് റൂസ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഇത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സ്റ്റേജിമിൽ ഒന്ന് പാരോ പറഞ്ഞു റൂസ് പരിപാടിയൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവനകളൊക്കെ തരണമെന്ന് ഉസ്താദ് പറയണോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും വാങ്ങണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അലഹമില്ല ഇവിടെ ദെറുസ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇത്ര മുത്തലിമികളുടെ ഇപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് അലഹമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മുത്തലിമികളുണ്ട് ഇനിയും മുത്തലിമികളെ കൂട്ടാൻ നോക്കണം അതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുത്തലിമികൾ വലിയ ആദരവുള്ളവരാ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബഹുമാന ഒരു മുത്തലിമ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കിതാബിൽ കണ്ടതാ ഇപ്പൊ കിതാബിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ടതാണ് ഒരു മുത്തലിമ ഒരു മൈതാനിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ ആ മുത്തലിമ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ മൈതാനിയിലുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു തല ശിക്ഷക്കളവ് കൊടുക്കും ശരിയായ മുത്തലിമികളാണ് മുത്തലിമിക്ക് കിബുറം തോന്നരുത് ഞങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ബഹുമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സോടെ കിതാബ് പഠിക്കുന്നവരാകണം ഈ വാട്സപ്പ് കൊണ്ട് നേരം പോക്കുന്നവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ മേനൊന്നും ആയിപ്പോയത് മുത്തലിമികൾ മുത്തലിമികൾ ശരിക്കും എഴുമ്പ് പഠിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ആ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുത്തലിമികളാകുമ്പോ അവരുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞാണ് അവർ മൈതാനി കൂടി നടക്കുമ്പോ അലഹമില്ല ആ മൈതാനിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ അളവ് ചെയ്യപ്പെടും അത്രത്തോളം ബഹുമാനമുള്ളവർ മലക്കുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് മുത്തലിമിങ്ങൾ അവിടെ മുത്തലിമിങ്ങൾ എത്ര കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ നാട്ടിന് അത്രയും ബറക്കത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെലവഴിച്ചാൽ എന്താ ഒരു മുത്തലിം ഞാനിപ്പോ പുല്ലൂക്കര ജമാത്ത് പള്ളി ലോതി പഠിച്ച ഒരു മുത്തലിമാണ് ഞാൻ അലഹമില്ല ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പി പി അഹമ്മദ് ഹാജിയെ പോലെ അസുഹാജിയെ പോലെയുള്ള അഹമ്മദ് ഹാജി പോലെയുള്ള കുറെ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു എല്ലാവരൊക്കെ കബർ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളില്ലേ അവർക്കൊക്കെ അലഹമില്ല ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കിട്ടൂലേ അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ദെറുസ് നടന്നാൽ അതിന്റെ അംശം അതിന്റെ ഫലം ഒരു മുത്തലിമെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ദീനിന് ഫലപ്രദമാകുന്ന രൂപത്തിൽ വളർന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്ക് എത്തിയട്ടെ വളർന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മളെ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന് കൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാണ് അഹമ്മദ് ബിനു ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മഹാന മൂപ്പര വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വരികയാണ് അപ്പൊ അതിഥി വരുന്ന വകയിൽ ഉപ്പര എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയോ അന്ന് ഈ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇക്രാമിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ കുറെ തങ്കന്മാര് വരുന്നു ആലിമ്യങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമാനം പിന്നെ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കും എന്നൊക്കെ മൂപ്പർക്കൊരു ബഹുമാനം മൂപ്പര അടുത്തിൽ വരുന്നവർക്കൊരു ബഹുമാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ബഹുമാനത്തിനാണ് ഈ ഡെക്കറേഷൻ ബൾബ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ബൾബ് ഒന്നുമില്ല ഒരു അതിഥി ഒരു മഹാനായ അതിഥി വരികയാണ് മൂപ്പര എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയോ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു അന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു ഈ മെഴുകുതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ കത്തിയങ്ങ് തീർന്നു പോലോ അപ്പൊ ഈ അതിഥി വന്നപ്പോ മൂപ്പർക്ക് അതത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വെറുതെ എന്തിനാണ് ഞാൻ വരുന്ന വകയിൽ പൈസയൊക്കെ മുതലാക്കണോ എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ചിന്തയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പനിയെടുത്ത് ഇതെന്തിനാ കത്തിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഞാനത് പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കത്തിച്ചു വെച്ചാണ് നിങ്ങളാ ബഹുമാനിക്കാറുള്ളത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ പഠിച്ച അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കത്തിച്ചു വെച്ചു അതല്ലാത്ത വല്ല നീയത്തും അള്ളാന്റെ പൊരുത്തല്ലാത്ത വല്ല നീയത്തും ഞാൻ ആ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കത്തിച്ചു വെച്ച ഒരൊറ്റ മെഴുകുതിരി കെടുത്താൻ കഴിയൂല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കത്തിച്ചു വെച്ച ഒരൊറ്റ മെഴുകുതിരി കത്തി കെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ
ക്രിസ്ത്യാന് നല്ല ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്റെ കൂടെ മൂപ്പരോ നിങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷവും ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുമെന്നും കാലകാലം ജീവിതം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വർഗവും നരകം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായ എന്റെ സ്വർഗത്തുനിന്ന് എന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളോടെ ഞാൻ കഴിക്കാം എന്ന ആശയം പറഞ്ഞു അപ്പോ മൂപ്പര് ചോദിച്ചു അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതിനൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുല്ലാതില്ല എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് അങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തു നിന്ന് ഒന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി ഉടനെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എഴുപത് പരിചാരകന്മാര് എഴുപത് ആളും അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ നേതാവിന്റെ കൂടെ എഴുപത് ആളും മുസ്ലിമീങ്ങളായി എഴുപത്തൊന്നാളും മുസ്ലിമീങ്ങളായി എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്ന രാത്രി മഹാനായ അഹമ്മദ് മുൻഹദ്ലാഹിന് ഉറങ്ങുമ്പോ കാണാണ് ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് ഓ അഹമ്മദ് എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച ആളെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകി നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈമാനിന്റെ തിരികൊളുത്തി ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് എഴുപത് ആളുകളുടെ മനസ്സ് ഞാനും കത്തിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹു തേര ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല പക്ഷെ എല്ലാം പഠിച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും നമ്മുടെ കൽബിൽ തോന്നരുത് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ സദസ്സും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ലാ അലഹമില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഞങ്ങളെല്ലാ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ വയലു വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ചെറിയ തിരക്കൊന്നും അല്ല അറിയുന്നവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൊക്കിളിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പെങ്ങൾ മരിച്ചു നമ്മൾ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പെങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മുപ്പോ ഒരു നിലക്കും സമയമല്ല മുറു ഹാജിനെ നിർബന്ധമായും കയറിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ മഞ്ഞാനും വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കയറിയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു നിലക്കും നിവർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് മുറു ഹാജിക്ക് അള്ളാഹുത്തല പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ശാല പിന്നെ പെങ്ങൾ കയറിയൊക്കെ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ ആ സ്ത്രീ മരിച്ചെടുത്ത് പോകാനായില്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷേഖിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തിയാറത്ത് ചെയ്ത് വരാൻ അനു കിട്ട അയ്പ്പില്ല അനുകൊണ്ട് ഫാത്തിയൻ ഷാല വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം ചെല്ലി പോകും ഒരു ഫാത്തി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒതിയാൽ ആ മരിച്ചു പോയാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിലും നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു എല്ലാവരും പേരും ഫാത്തിഹാഹിമാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറഹ്മാനുറ
اللہ ویدنگل قلب لید نل او دیسنگل لو نی پورتی رکنا مرحمانه اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و جعلنا من عبادک الصالحین ربنا حبلنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة عین و جعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انکا اند السمیع العلیم و تب علینا انکا اند تواب الرحیم آمین برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يطلق